வணக்கம் தமிழ் ஃபுட் கார்னரில் இன்றைக்கி நம்ம சக்கரை வள்ளி கிழங்கு எப்படி வேக வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் அரை கிலோ சக்கரை வள்ளி கிழங்கு வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதில் நிறைய மண் இருக்கும் அதனால் ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா கழுவிட்டு அந்த மண்ணெல்லாம் சுத்தமாக இல்லாத மாதிரி பார்த்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து குக்கர்லேயும் வேக வைக்கலாம் திறந்த பாத்திரத்துலையும் வச்சு வேக வைக்கலாம் கிழங்கோட சைஸு அதோட தரத்தை பொறுத்து அதை வேகிற டைமும் மாறும் அதனால் குக்கரில் வச்சோம்னா சில நேரம் அது குழஞ்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம திறந்த ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வச்சோம்னா நம்ம அப்பப்போ திறந்து பார்த்து நம்மளுக்கு கரெக்டான பக்கம் வந்ததும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதனால் இன்னைக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் எப்படி வேக வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு தண்ணி நல்லா அந்த மாதிரி சூடானதும் நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற சக்கரை வெள்ளி கிழங்கு சேர்த்துடலாம் நம்ம ஊற்றிருக்க தண்ணி வந்து கிழங்கு நல்லா மூங்குற அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஸ்டவ் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் தான் இருக்குது இப்போதைக்கு இப்போ கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு திறந்து பார்க்கலாம் நல்லா கிழங்கு சேர்த்ததுக்கப்புறமா தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு எவ்வளோ தூரம் வெந்திருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஸ்பூனை வச்சு குத்தி பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக உள்ளே இறங்கணும் இப்போ இன்னும் உள்ளே இறங்கலை அதனால் இன்னும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு மூடி வச்சு இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுருக்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு திறந்து பார்க்கலாம் நம்ம ஸ்பூனை வச்சு மறுபடியும் குத்தி பார்க்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக உள்ளே இறங்கிடுச்சு ஸோ கரெக்டான பக்குவத்துக்கு சக்கரை வள்ளி கிழங்கு வெந்துருச்சு அதனால் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்கள் வாங்கியிருக்க கிழங்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாக ஆகலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ வெந்த சக்கரை வள்ளி கிழங்கு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப சூடாக இருக்குது இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம தோலை உரிச்சுட்டு அப்படியே சாப்பிட வேண்டியது தான் இதில் நிறைய கால்சியம் சத்து இருக்குது அயன் சத்து இருக்குது நார் சத்து இருக்குது ரொம்ப நல்லது அதனால் ஒரு ஹெல்த்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக் மாதிரி கூட நம்ம இதை சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஏற்ற ஒரு ஐட்டம் இது டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் கூட சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா தமிழ் ஃபுட் கார்னருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க